السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أنجن جنا دبر ينجم سلدالم يخيري الله كوين تربيرال دين ولي يندا يندا سرپان نخلتي يبودي توانغ كرده يندا نخلتي ناي كان بدر كاكا كاتركم أنبر كنيا سكودرة سكودري كله ونغلي بارفير بديل بيرمكيل وديكروم ونغلين سندهنغلكم بناكلكم تليبانة விரிவான விளக்கங்களை வழங்குவதற்காக சுன்னத்தோல் ஜமாத் பேர் இயக்கத்தின் தலைவர் ஹைருல் பரியா மகளிர் அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர் கண்ணியத்திற்குரிய மௌலான மௌலவி அல் ஹாஜ் அல் ஹாஃபில் ஷேக் அப்துல்லா ஆலிம் ஜமாலி ஹசரத் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் உங்களின் சார்பிலே மனமகிழ்வோடு வரவேற்கிறேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்றைய முதல் நேயர் என்ன கேள்வி வச்சிருக்காங்க அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மற்றவர்களாம வட்டி வாங்குவது அதை கொடுப்பது மார்க்கத்திலே தடுக்கப்பட்டது அந்த வட்டி பொருளை வாங்கக்கூடியவர் அன்பளிப்பாக ஏதாவது கொடுத்தால் அதை நாம் வாங்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கறத உங்களுடைய கேள்வி இப்ப வட்டி வாங்குவது கூடாது அப்படிங்கறதும் அதை கொடுப்பது கூடாங்கிறது நம்மளாம் தெரிஞ்சதுதான் அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லும் பொழுது லா தவக்குல் ரிபா வட்டி நீங்கள் உண்ணாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் ஃபைல்லம் தஃபாலு ஃபாதனு பிஹர்பி மினல்லா என்று இறைவன் சொல்லிட்டான் நீங்கள் வட்டி விட்டு தவிர்ந்து கொள்ளுங்க அப்படி இல்லையானால் இறைவனோடு போர் தொடுக்க தயாராகுங்க அப்படிங்கிறான் இறைவன் வட்டியை தவிர வேறு எதற்கும் குருவானில போர் தொடுக்க தயாராகுன்னு சொன்னதே இல்லை நான் ஹதீச குதிசையில வலிமான விஷயத்துல அப்படி சொல்றான் என்னுடைய நேசர்களை பயித்து கொள்ளாதீங்க மீறினால் என்னுடைய யுத்தத்திற்கு தயாராகுங்கிறான் அது ஹதீச குதிசையில குருவானில வட்டி விஷயத்தை சொல்லித்தரான் அந்த அளவிற்கு கடுமையாக தடுக்கப்பட்டிருக்க நம்முடைய மார்க்கத்துல இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருவர் வட்டிய வாங்குறாரு இவர் வந்து அன்பளிப்பு தந்தா அதை வாங்கலாமா என்பதுதான் உங்களுடைய கேள்வி இவருக்கு வேற வகையான வியாபாரங்கள் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஒரு ஆள் வட்டி வாங்குறாரு அவர் ஹலாலான வேற கடையும் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்ப அவருக்கு ரெண்டு வகையிலும் வருமானம் வருது வட்டியில ஹரமான வழி இருந்து வருகிறது ஹலாலான வழி இருந்து வருகிறது இப்படி வைத்துக் கொள்வோமே அப்படி இருந்தா இப்ப நம்ம உறுதியா தெரியுது இவர் வட்டில இருந்து இதை நமக்கு தரல அவர் வியாபாரம் பண்றார் அதுல இருந்தான் தருதாரு அப்படின்னு உறுதியா தெரிந்தா தாராளமா வாங்கலாம் ஏன் அது ஹலாலானதுதான் அப்படிங்கறதுனால ஆனா நமக்கு தெரியல இவர் வந்து ஹலாலான வியாபாரத்துல இருந்து உள்ள பொருள் இருந்தா அன்பளிப்ப தர்றாரா அல்லது தடுக்கப்பட்ட வட்டியில மூலமா கிடைத்தது தான் அன்பளிப்பு தர்றாரா அப்படிங்கிறது தெரியலன்னு சொன்னா தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ஏன் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் ஹலாலானதும் இருக்கலாம் ஹலாமான வழியில இருந்து உள்ள பொருளாம் இருந்துடலாம்ல அதனால தவிர்த்து கொள்வதும் நல்லது அதுதான் பேணுதல் ஆகும் அப்படியே நாம் செல்லவா அலி செல்வர்கள் இந்த மாதிரி கட்டங்களில எல்லாம் நீங்கள் பேணுதலாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அது தவிர்த்திடணும் அதே நேரத்துல நமக்கு இந்த அன்பளிப்பு அவர் தருவது அவருக்கு வந்து அந்த வட்டியின் மூலமாகத்தான் என்று உறுதியாக தெரிந்தால் வாங்கவே கூடாதுங்க ஏன்னா ஹராமாச்சு இது அன்பளிப்பு அப்படின்னு தந்தாலும் நம்ம வாங்க கூடாது அதே போல நமக்கு விருந்துன்னு அழைக்கிறாரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன சட்டம் தான் விருந்துன்னு அழைத்தாலும் அவ ஹலாலானது அவர் யாவரம் பண்றாரா அதுல இருந்து தான் விருந்து கொடுக்கறான்னு சொன்னா போய் சாப்பிடலாம் இல்ல ஹராமான இருந்தா கொடுக்கறாரா அல்லது ஹலால இருந்து வந்த வருமானத்துல இருந்தா விருந்து கொடுக்கறான் தெரியும்னு சொன்னா தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ஆனா அவருக்கு கிடைத்த அந்த வட்டியின் மூலமாக தான் இந்த விருந்தை ஏற்பாடு பண்ணுகிறார் என்றால் அதை வந்து நம்ம தவிர்த்த வேண்டும் போகவே கூடாதுங்கிற புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இது வந்து அன்பளிப்பு விருந்துன்னு அழைப்பது இந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த சட்டம் வரும் அதே நேரத்துல ஒரு ஆள் வட்டி தொழில் தான் பண்றாரு அவர்கிட்ட ஒரு ஆள் வேலை பாக்குறாரு வீட்டு வேலை பாக்குறாரு தோட்ட வேலை பாக்குறாருன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்ப அந்த நேரத்துல இவர் வந்து சம்பளம் கொடுப்பாருல்ல இவருக்கு வட்டியில இருந்து வருகின்ற அந்த வருமானத்தை வச்சுதான் அவர் சம்பளம் கொடுப்பாரு அது கூடுமா என்றா தாராளமாக கூடும் அது போல இந்த வட்டி வாங்கக்கூடியவரு அவர் நம்ம நம்ம ஒரு கடை வச்சிருக்கிறோம் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறாரு பொருள் ரூபாய் தந்துருந்தா பொருள் வாங்கிட்டு போறாரு ஆனா அவர் நம்மகிட்ட தந்தாரு பாருங்க ரூபா அது வட்டியிலிருந்து கிடைத்ததுதான் 
இப்ப இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வித்த பொருளுக்கு நம்ம லாபம் இட்டுக்கிறோம் அவரிடம் இருந்து ஆனா அவர் தந்த அந்த பொருள் வட்டின் மூலம் உள்ளதுதான் பிரச்சனையில தாராளமா கூடும் காரணம் என்ன கேட்டா இங்கே நாம் ஒரு பொருளை விற்கிறோம் அதுக்குண்டான தொகை வாங்குகிறோம் அவர்கிட்ட அன்பளிப்பு வெகுமதியா நம்ம பெறல அதே போல நம்ம இலவசம் வேலை சாப்பிடல நம்ம பொருளை விட்டு காசு வாங்குறோங்கிறனால இது கூடும் அதே போல ஒரு அவர்கிட்ட வேலை பாக்குறாரு கார் டிரைவரா இருக்கிறான்னு வச்சுக்கிறங்க அவருக்கு அவர் சம்பளம் கொடுக்கிறாரு கூடுமா இதுல இவர் வட்டி தொழில் நடத்துவதற்கு உண்டான அந்த வேலையை பார்த்தா அது கூடாது அந்த கணக்கு எழுதுறாரு வட்டி கணக்கு கணக்கு எழுதுறாரு அதே போல அதுக்குண்டான போய் கொடுக்கறாரு வாங்குறாரு இந்த மாதிரி வேலையை பார்த்து சம்பளம் வாங்கினா அது கூடாத காரியம் வேலாம் வட்டிக்கு ஒரு துணை போகிறார் நபீலாம் செல்லதாரி சொன்னவர்கள் வட்டி வாங்குவது வட்டி கொடுப்பது அதற்கு துணை போவது எல்லோருமே இருவனுடைய சாப்பித்துக்குரியவர்கள் என்று சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அதனால அது எல்லாம் கூடாது மற்றபடி அவருடைய வீட்டு வேலைகளோ தோட்ட வேலைகளோ கார் சம்பந்தப்பட்ட வேலை இதுல ஒரு வேலை பார்த்து இவர்கிட்ட சம்பளம் வாங்கினால் அதுவும் பிழை இல்லை அப்படி வாங்கக்கூடிய வட்டி வாங்கக்கூடிய வருமானம் <laughs> 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 ஒரு மனைவி வசதியா இருக்கிறாங்க கணவர் வந்து கஷ்டமா இருக்கிறாரு மனைவி யாருக்கு யாருக்காக தான் சகாத்து கொடுக்க போறாங்க அதை கணவருக்கே கொடுத்தாங்க அவர் கஷ்ட நிலையில தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆனா ஹனவி முதலீப்பு பருத்த முடியும் கூடாது காரணம் என்ன அப்படி ஏன் இப்படி ஒரு ரெண்டு கருத்து சொன்னா இப்ப சாபி மாம் என்ன சொல்றாங்க ஒருவர் யாருக்கு உணவு உடை கொடுக்க வேண்டிய கடமையோ அவங்களுக்கு போய் சகாத்து கொடுக்க கூடாது சட்டம் இப்ப கணவரும் மனைவிக்கு கொடுக்கூட ரேட்டு தான் ஏன் மனைவிக்கு தேவையான உணவும் உடையும் கணவர் தான் கொடுக்கணும் அதனால மனைவிக்கு அவர் ஜக்காத்து கொடுக்கூடாது இப்ப மனைவி கணவனுக்கு உணவோ உடை கொடுக்க வேண்டிய கடமை இல்லையில அப்ப இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் இவங்க இதுக்கு பொருந்த மாட்டாங்க அதனால தாரமா நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அனபி மாமுடைய ஆய்வு என்னன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஏன் உறவு தாய் தந்தைக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாது சொல்ற நோக்கம் என்ன அந்த ஜக்காத்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகாம அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி விடுகிறது வெளியே போகிறது இல்லை அதனாலதான் தாய்க்கு கொடுக்காதீங்க தந்தைய கொடுக்க சொல்ற நோக்கா தான் வீட்டுக்குள்ளேதான் நிக்கும் வெளியே போகாது இல்ல இப்போ ஒரு மனைவி கணவருக்கு கொடுத்தாலும் அதே நிலைமை தான் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும் வெளியே போகாது சரி கணவர் கஷ்டப்படுறாத உதவி செய்யணும் சொன்னா ஜக்காத்து தான் கொடுக்க என்ன இருக்குது நீ மனைவி தான் வசதியா இருக்கிறாங்கல்ல ஜக்காத்து அல்லாத வேற ஒரு தர்மத்தின் அடிப்படையில கனவுக்கு உதவி செய்யலாமே அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது ஏழை எளியவர்களுக்கு வெளியே செல்ல வேண்டியது என் வீட்டுக்குள்ளே என் முடக்கிறீங்க கணவருக்கு உதவி செய்ய வேணாங்கல ஜக்காத்தை கொடுக்க தேவையில்லை வேற வகையான வகையில நீங்க உதவி செய்யுங்க அந்த வசதி வாய்ப்பு உங்களை எல்லாம் தந்திருக்கிறான்ல என்பது அவருடைய நிலைப்பாடாம் அப்ப அணை மதாபா இருந்தாக்க கூடாது சாவி மதாபா இருந்தா கூடும் அடுத்த ஒரு நேயர் ரெடியா இருக்காங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் அடுத்த நேயர் என்ன கேள்வியோடு வரங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் முதலாவதா நீங்க கேட்டது தஹஜ தொழுகையை பற்றி தஹஜது நம்ம தொழுகிறோம் அத சுண்ணத்து அப்படி நியத்து வைக்கிறதா அல்ல தஹஜுது நியத்து வைக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்க தஹஜுது அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம கொண்டு வந்து தான் ஆகணும் அது சுண்ணத்துன்னு வைக்கிறதா நஃபில் வைக்கிறதா அப்படி வேணா நம்ம கேள்வியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் தஹஜுதுங்கிற வார்த்தை வந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா தொழுகைகள் பல தொழுகைகள் இருக்குது லோகா தொழுகை இருக்கு வித்தர் தொழுகை இருக்கு தஸ்பீர் தொழுகை இருக்குது இஷ்ராக் தொழுகை இருக்குது இப்படி பல தொழுகைகள் இருக்கிறதுனால நாம் எந்த தொழுகை தொழுகிறோம்ங்கிறது குறிப்பிடுவது அவசியம் அதனால தஹஜுதுங்கிற வார்த்தையை கரெக்டாக கொண்டு தான் ஆகணும் இந்த தஹஜு தொழுகைய சுண்ணத்து நியத்து வைப்பதா வேறு வகையாங்கிறது தான் உங்களுடைய கேள்வி சுண்ணத்து அப்படின்னு தான் நம்ம நியத்து வைக்கணும் தஹஜுடைய சுண்ணத்தான தொழுகை இரண்டு ரக்காத்துகளை நீங்க ரெண்டு ரக்காத்தா ரெண்டு ரக்காத்தான தொழுவோம் நீங்க நாலு நாளா தொழுதா நாலு நின்று வச்சுக்கிறலாம் அது அதிகபட்சமா பன்னிரெண்டு ரக்காத்து வரைக்கும் தொழுவலாம் குறைந்தது ரெண்டு ரக்காத்து நீங்க எத்தனை ரக்காத்து நியத்து வைக்கிறீங்களோ அத்தனை ரக்காத்து வச்சுக்கிறங்க இங்க தஹஜுடைய சுண்ணத்தான தொழுகை என்று நியத்து வைங்க 
அடுத்ததாக கேள்வி கேட்டது ரமலா மாதத்தில் நோன்பு விடுபட்டு விட்டது இப்போ நான் கல்லாவாக நிறைவேற்றணும் இந்த செவ்வாள் மாதத்தில் அதை நான் கல்லாவாக நிறைவேற்றுவதாக இருந்தால் ஏற்கனவே செவ்வாள் மாதத்தில் ஆறு நோன்பு சுண்ணத்துன்னு ஒன்று இருக்குதுல்ல அதோடு இதையும் சேர்த்து வைக்கலாமா இல்லை தனித்தனியாக தான் வைக்கணுமான்னு கேட்டுக்கிறீங்க சேர்த்தே வச்சிடலாங்க இந்த ஆறு நோன்பு இருக்குதுல்ல இந்த ஆறு நோன்பு வைக்கும் பொழுது இந்த கல்லாவுடைய நோம்பின் நீயத்தை பிரதானமாக வைக்கணும் இது அது அடிஷனலாக தான் அந்த செவ்வாள் மாதத்துடைய சுண்ணத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது இப்போ நம்ம நீயத்து வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கிறோங்களேன் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல ரமலான் மாதத்தில் விடுபட்ட ஃபர்தான நோன்பை கலாவாக நாளே இப்படிக்கு நீயத்து வைக்கிறேன் நல்லாவிற்காக அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க இப்போ இதுதான் பிரதான நியோத்து அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்லணும் இந்த செவ்வாள் மாதத்துடைய சுண்ணத்தான் நோம்பையும் சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நியத்து இணைத்து வச்சுக்கிட்டோமாக்கா அந்த ஒரு நோம்பிலேயே கல்லாவும் நிறைவேறிவிடும் சுண்ணத்தும் கிடைத்துவிடும் இது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்களாக்கா நபீன் நாம் செல்லதா அரசன் ஒரு ஆறு நோம்பு செவ்வாள் மாதத்தில் வைக்க சொன்னாங்க நீங்கள் கல்லாவான நோம்பையே வச்சுங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் செவ்வாள் மாதத்துக்குள்ளே தானே வச்சுடுறீங்க எப்படி செவ்வாள் மாதத்துக்குள்ள நோம்பு நோட்டம்ங்கிற பேர் கிடைச்சிருச்சுல ஆனால் சும்மா இருந்தால் கிடைக்காது அந்த நீயத்தை கொண்டு வந்தால் தான் கிடைக்கும் அதனால கல்லாவுடைய நீயத்தை பிரதானமாக வைத்து செவ்வாள் மாதத்தின் சுண்ணத்தான் நோம்பையும் நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் சேர்த்துக்கிட்டா ஒரு நோம்பிலேயே கல்லாவும் நிறைவேறும் சுண்ணத்தான் நோம்பு நிறைவேறும் ஆறு நோம்பு வரைக்கும் அப்படி செய்யுங்க ஆறு நோம்பு முடிஞ்சிட்டா தான் சுண்ணத்து முடிஞ்சு போச்சுல அதுக்கு பிறகு உள்ள ஏன்னா இங்கே பதினாலு நோம்புன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த ஆறு நோம்பு வரைக்கும் இந்த ரெண்டையும் சேருங்க மீது உள்ள நோம்புலாம் வெறும் கல்லாவுடைய நீயத்தை மட்டும் வைங்க சிறப்பான வழக்கம் நீங்க அடுத்து இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் ஏற்றமானது <laughs> ஆனா என்ன அப்படின்னு கேட்டா நபிய நாம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் இந்த பெருநாள் தினத்தன்று பெருநாள் தொழுகை நிறைவேற்றுவாங்க பாருங்க அது வரைக்கும் வேற எந்த நபிநாள் தொழிலும் தொழ மாட்டாங்க அதனால இந்த பெருநாள் தொழுகைக்கு வர வரைக்கும் எதையுமே தொல வேணாம் நபிய நாம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் அப்படி ஒரு வழக்கம் இருந்தது ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறதுனால இப்ப சுபு தொழிலாச்சு சூரியன் ஒதிச்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு எத்தனையோ தொழுகையெல்லாம் இருக்கு இஷ்டராக தொழுகை இருக்கு லோகா தொழுகையெல்லாம் இருக்கு ஆனா நபீ நாம் செல்லதாசு என்ன செய்வாங்கடா பெருநா தொழுகை இருக்குது இல்ல அது வரைக்கும் எந்த தொழிலும் தொழுகிறது இல்ல சூரியன் உதித்த பிறகு அவர்கள் தொழுகிற முதல் தொழுகை பெருநாள் தொழுகையாகத்தான் இருக்கும் இவர் எந்த நபிலும் தொழ மாட்டாங்க ஏன் பார்ப்பவர்களுக்கு நபில தொழுகுறாங்களா செல்லதா அலிசலம் பெருநாள் தொழிலை தொழுகுறாங்களா ஏன்னா பெருநாள் தொழிலை தரேன் தனியாக தொழுகலாம் ஜமாத்தான் தொழுகலாம்ல அப்படி ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஏற்படும் சரி செல்லதா அலிசலம் அவங்க தொழுதா அப்படி ஏற்படாவிட்டாலும் கூட இதை மற்றவர்கள் செய்கின்ற போது ஏன்னா செல்லதா அலிசலம் அப்படி நபில் தொழுதாங்க பிறகு அதுக்கு பிறகு வருக்குன்ன மக்கள் எல்லாம் அவங்க ஊரில் பெருநாள் தொழிலுக்கு முன்னால் நல்லது தானே செய்கிறோம்னு சொல்லி முன்னால் தொழுதுகிட்டே இருந்தாலும் வச்சுக்கிறீங்களா இவங்க பெருநாள் தொழில் தொழுகிறாங்களா நபில தொழுகிறாங்களா அப்படிங்கிற குழப்பம் ஏற்படும் அந்த குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்குத்தானோ இல்லை வேறு காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் அது நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது இந்த காரணம் தான் ஆக நபீ நாம் செல்லவா அலிசலவர்கள் பெருநாள் தினத்தன்று அது ஹஜ்ஜு பெருநாளாக இருக்கட்டும் நோம்பு பெருநாளாக இருக்கட்டும் சூரியன் உதித்த பிறகு எந்த நபிலான தொழிலும் தொழ மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் பெருநாள் தொழுகை முடிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கிறேங்க அதுக்கு பிறகு உள்ள நேரங்களில் தாராளமாக நபில் தொழிலை நம்ம தொழுவலாம் என்ன அந்த நேரங்களை மட்டும் நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் சூரியன் நடு உச்சிக்கு வரும்பொழுது தொழக்கூடாது நபீ நாம் செல்லதா சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல அந்த நேரத்தை மட்டும் தவிர்த்துட்டு மலக்க நமக்கு நேரம் கிடைக்க நேரமெல்லாம் நபில தொழுவலாம் தஸ்பீக தொழுவலாம் அதே போல மற்ற தஸ்பீக திக்குறுகள்லாம் செய்யலாம் தஸ்பீக தொழுகின்னு ஒன்று இருக்கிறது அதையும் தொழுவலாம் நீங்க இந்த தஸ்பீ ஹாத்து தக்பீர் ஜிக்ரு சலவாத்து எல்லாம் இருக்குது இல்ல அதையும் நம்ம ஓதலாம் குருவான் ஓதலாம் அதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது சூரியன் உதித்து பெருநாள் தொழுகை வரைக்கும் நீங்க நபில் தொழ வேண்டாம் அந்த நேரம் மட்டும்தான் தடை மற்ற நேரங்கள்ல நீங்க தொழுது கொள்ளலாம் சிறப்பான தெளிவான விளக்கம் அடுத்து இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கேளுங்க உங்க கேள்வி என்ன நோம்பு பத்து நோம்பு வைக்கணும் நீயத்து வச்சிருந்தோம் ஆனா நாலு நோம்பு தான் நிறைய முடிஞ்சிச்சு 
இது ஆறு நோம்ப சாதாரண நாட்கள் எப்படி கலா செய்யறோம்னு கேக்குறேன் ஓகே வெல்கம் தர்வார்கள் அந்த தர்வார்கள் ஏத்துக்காப் இருப்பதற்கு நோன்பு ரமலா மாதத்தில் நோன்போடு தான் நம்ம ஏத்துக்காப் இருப்போம் இப்போ ரமலா மாதத்தில் கடைசி பத்து நாட்கள் ஏத்துக்காப்புக்காக நாங்கள் நியத்து வச்சோம் நான்கு நாட்கள் நோன்போடும் இருந்தோம் அப்புறம் ஏத்துக்காப்பு இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு நோன்பு வைக்கிற சூழ்நிலை இல்லை இப்போ அதனால் இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்வது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கிறீங்க இப்போ மீது நீங்கள் நியத்து வச்சுட்டனால நீங்க பொதுவாக இப்போ நம்ம ஏத்துக்காப்பு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரச்சனை வந்திருக்காது ஆனால் நீங்கள் பத்து நாள் அப்படின்னு நியத்து வச்சுட்டனால உங்களுக்கு இனிமேல் அது அவசியமாகி போச்சு நியத்து வைக்காமல் இருந்தாக்கா நம்ம எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ செய்யலாம் பிரச்சனை கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் சாதாரணமாக ஏத்துக்காப்பு இருப்பதற்கு நோன்பு கட்டாயம் வைக்கணுங்கிறது அவசியமும் இல்லை ஆனால் இப்போ ஹனபி மதிப்பை பொறுத்த மட்டில் ஒரு நஃபிலான காரியத்தை ஒரு சுண்ணத்தான காரியத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு விட்டுட்டாக்கா அது கடமையாக போயிடும் அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் அனுபவி மதவுபடைய இன்னொரு சட்டம் என்னென்னு கேட்டால் அவசியமான அதாவது கடமையான ஏத்துக்காப்பாக இருந்தால் நோம்போட தான் ஏத்துக்காப்பு இருக்கணும் அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது இப்போ நான் அனுபவி மதவு தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மன்னார் கூடினே கேட்டுக்கிறீங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அனுபவி மதவை சார்ந்தவங்கிறதுனால நான் அந்த சட்டம் சொல்கிறேன் ஆனால் சாமி மதவுன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் ஏன்னா சாபி மத பே சார்ந்தோ இந்த நிகழ்ச்சியை கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவர்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏத்துக்காப்பு இருப்பதற்கு நோன்பு இருந்தே ஆக வேண்டுங்கிற நிபந்தனை கிடையாது நோன்பு வச்சுக்கிட்டே ஏத்துக்காப்பு இருக்கலாம் நோன்பு இல்லாமலும் ஏத்துக்காப்பு இருக்கலாம் இது சாபி மதவுடைய சட்டம் ஆனால் நான் நோன்பு வைத்த நிலையில் ஏத்துக்காப்பு இருப்பேன் ஒரு ஆள் நேச்சர் பண்ணிவிட்டால் அவர் அப்படி தான் செஞ்சாகணும் வெறுமனே ஏத்துக்காப்பு இருப்பேன்னு சொன்னால் ஏத்துக்காப்பு மட்டும் இருந்தால் போதும் அனுபவி மதவுடைய சட்டம்னு கேட்டால் ஏத்துக்காப்பு ரெண்டு வகை இருக்குதுல்ல சுண்ணத்தான ஏத்துக்காப்பு இருக்குது கடமையான ஏற்றுக்காப்பு இருக்குது கடமையான ஏற்றுக்காப்பு சொன்னால் நேச்சர் பண்ணிடுறது எனக்கு இந்த காரியம் ஆனாக்கா நான் வந்து பழியாசல்ல மூணு நாளைக்கு ஏற்றுக்காப்பு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வந்து நியத்து பண்ணிட்டாரு இது ஆம்பளையெல்லாம் இருந்தால் இப்போ பெண்களாக இருந்தால் பொதுவாக ஏற்றுக்காப்பு வீட்டில் தானே இருப்பாங்க அவங்க பொதுவாக மூணு நாள் ஏற்றுக்காப்பு இருக்கேன் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ வந்து இந்த ஈத்துக்காப்பு கடமையாக போச்சு ஏன் நேச்சர் பண்ணிட்டாங்க அவங்க எந்த காரியத்துக்காக நேச்சர் பண்ணாங்களோ அந்த காரியம் நிறைவேறிட்டா ஈத்துக்காப்பு கட்டாமல் இருந்தே ஆகணும் கடமையாக போச்சா இந்த கடமையான ஈத்துக்காப்பாக இருந்தால் நோம்போட தான் இருக்கணும் இல்லை சாதாரணமான ஈத்துக்காப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோங்க அது நோன்பு இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கூட நீங்கள் கூட இப்போ ரமலானில் தான் பெரும்பாலும் பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஏத்துக்காப்பு ஆனால் ரமலானில் தான் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ சாதாரண ஆட்களில் கூட நீங்கள் ஏத்துக்காப்பு இருக்கலாம் அது நோன்பு இருந்தாகணுமா அப்படின்னா நோன்பு இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை வெறுமனே ஏத்துக்காப்பு இருக்கலாம் எப்போ நோன்பு வேணும் கடமையான ஏத்துக்காப்பாக இருந்தால் கடமையான இத்துக்காப்புங்கிறது எப்போ வரும் நேர்ச்ச பண்ணியிருந்தா கடமையாயிரும் அப்புறம் நோன்பு வச்சு தான் ஏத்துக்காப்பு இருக்கணும் அதே போல் அணுகு மதவுடைய இன்னொரு சட்டம் என்னென்னு கேட்டால் ஒருவர் வந்து ஒரு சுண்ணத்தான காரியத்தை ஆரம்பிச்சுட்டான்னு வைங்க அது முழுமை பெறலண்டா கடமை கடமையாக போயிடும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் பத்து நாள் ஈத்துக்காப்பு இருந்து நீத்து வச்சுங்க அது சுண்ணத்து தான் அதே நேரத்தில் அதை உங்கள் நாள் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியலை நாலு தான் செய்ய முடிஞ்சு மீ இது ஆறு நாள் பாக்கி இருக்குது இப்போ நீங்கள் சுண்ணத்தான காரியத்தை ஆரம்பித்து அதை முழுமைப்படுத்தலைங்கிறதுனால இப்போ கடமையாக போச்சு பொங்கலுக்கு அதன் அடிப்படையில் இப்போ மீது உள்ள ஆறு நாட்கள் நீங்கள் ஏற்றுக்காப்பு இருக்கணும்ல நோன்பு வச்சு தான் இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் கண்டினியூவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எப்போ ஏற்றுக்காப்பு இருக்கீங்களோ நோன்பு வைங்க ஒரு நாள் இருங்க முடிஞ்சால் ஆறு நாளும் தொடர்ந்து அப்படி செஞ்சுருங்க இல்லைன்னா எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்காப்பு இருக்கீங்களோ அப்போல்தான் நோன்பு வச்சு தான் செய்யணும் நோம்புங்கிறது பகலில் மட்டும் தான் வைப்போம் இரவுலாம் இருக்காது ஆனால் அந்த பகலில் வந்து நோன்பு வைத்து தான் செய்ய வேண்டும் இப்போ மீதம் உள்ள ஆறு நாட்களை நீங்கள் தொடராகவோ விட்டு விட்டோ ஏற்றுக்காப்பு இருங்க நோன்பு வைத்த நிலையில் ஏற்றுக்காப்பு இருங்க இதுதான் மார்க்கத்தின் தீர்வாகும் சிறப்பான விளக்கம் நன்றிங்க அடுத்து ஒரு நேயம் இருக்காங்க அஸ்லாம் வாலேக்கும் ஹலோ அஸ்லாம் வாலேக்கும் ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் அன்பான நேயர்களே தீன் ஒளி என்ற இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் தொடரும் கேள்விகளோடு காத்திருங்கள் திருச்சி எம்ஐடி கற்றுக் கொடுப்பது கல்வியை மட்டுமல்ல கலாச்சாரத்தை திருச்சி எம்ஐடி சொல்லித் தருவது பாடங்களை மட்டுமல்ல பண்பாட்டையும் தான் திருச்சி எம்ஐடி வழி நடத்துவது மாணவர்களை மட்டுமல்ல சமுதாயத்தையும் தான் திருச்சி எம்ஐடி நல்ல வழி காட்டி இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால கல்வி
அப்படியா அனைத்து வகை மதிலத்து பெரித்தங்கள் இனி உங்கள் கைகளிலே தீனாக பார்த்தாலும் சிறப்பு துனியாவாக பார்த்தாலும் சிறப்பு சவுதி மதினா டேட் சிறப்பு பேரு வகையோடு உங்களுக்கு வழங்குவோம் சவுதி மதினா டேட் தஞ்சாவூர் நைன் ஃபோர் எயிட் எயிட் டபுள் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஜீரோ எயிட் கும்பகோணம் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் டபுள் எயிட் கோவை செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ டூ ஜீரோ எயிட் டபுள் எயிட் மற்றும் சேலம் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் டபுள் எயிட் எண்ணங்கள் வண்ணமயமாகும் சிந்தனைகள் வடிவமைக்கப்படும் எதிர்காலம் எதிரே தெரியும் பெருமிதத்தால் நெஞ்சம் நிறையும் சாதனைகள் சக்தி பெறும் எழுத்து ஏற்றம் பெறும் உத்வேகம் ஊற்றெடுக்கும் சாத்தியமாகும் எம்ஏ ஆர் பொறியியல் கல்லூரி எம்ஏ ஆர் பொறியியல் கல்லூரி திருச்சி திருநெல்வேலி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 உங்கள் இல்லத்தின் அனைத்து சுப காரியங்களுக்கும் அவங்களே சர்வீஸும் பண்றாங்க மீன்தா ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிறாங்க பணமும் மிச்சமாச்சு மனசும் குளிர்ந்துருச்சு சர்வீஸும் சூப்பர் என்ன <laughs> கவல <laughs> 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 I pay diamond. It brings infinite happiness into your life. Celebrate your love with this beautiful diamond. I pay relieve the royal heritage. Ask me diamond. Ask me signify the spirit of the modern woman. Al Hazina jewelers. இது வந்துவிட்டது மதினத்து பேரித்தங்க அணிகள் இப்போது தமிழகத்திலே அனைத்து வகை மதினத்து பேரித்தங்க அணிகள் இனி உங்கள் கைகளிலே தீனாக பார்த்தாலும் சிறப்பு துனியாவாக பார்த்தாலும் சிறப்பு சவுதி மதினா டேட் சிறப்பு பேரு வகையோடு உங்களுக்கு வழங்குவோம் 
சவுதி மதினா டேட்ஸ் தஞ்சாவூர் நைன் ஃபோர் எயிட் எயிட் டபுள் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஜீரோ எயிட் கும்பகோணம் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் டபுள் எயிட் கோவை செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ டூ ஜீரோ எயிட் டபுள் எயிட் மற்றும் சேலம் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் டபுள் எயிட் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் தீனோட நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த நேயர் என்ன கேள்வி வச்சிருக்காங்க பாக்கலாம் அஸ்லாம் அலைக்கும் அலைக்கும் சலாம் வரமத்துல்லா தாலா பார்க்காத எங்க இருந்து பேசுறீங்க அஜுமானில் இருந்து நஜிபுதீன் பேசுறேன் ஆ கேளுங்க உங்க கேள்வி என்ன ரமலானில் இத்திகாப் இருப்பவர்கள் உறுதியாக லைலத்தில் கதிர் கதிர் இரவை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று கடந்த நிகழ்ச்சியில் இமாம் கூறி வந்தார்கள் இல்லாமல் மற்ற அனைத்து வகை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு லைலத்திற்கு அதை இரவை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கான்னு விளக்கம் தருவார்கள் ரமலான் மாதத்துல கடைசி பத்து நாட்களில் எழுத்து காஃபி இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து லைலத்தில் கதை இரவை உறுதியா பெற்றுக் கொள்வாங்க இன்னொருவர் ஏத்து காஃபி இருக்கல ஆனா பத்து நாட்களும் வணக்க வழிபாடுகள்ல ஈடுபடுறாரு இவரும் லைலத்தில் கதிர் இரவை பெற முடியுமா உறுதியாக அப்படின்னு நீங்க கேட்டுக்கிறீங்க தாராளமாக பெற முடியும் ஏன் ஏத்துக்காக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு சொல்றாங்கன்னு சொன்னா வேற எந்த வகையிலும் வேற எந்த வேலையிலும் ஈடுபடாம அவங்க வந்து வணக்க வழிபாட்டுக்காக வேண்டிய தங்களை அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க பள்ளிவாசலும் அவங்களுமாகவே இருக்கிறாங்க வேற உலக விஷயங்களும் ஈடுபடுறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா வீட்டு விஷயங்கள் குடும்ப விஷயங்களும் ஈடுபடாம முழுமையாக அந்த பத்து நாட்கள் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க அதை தவிர வணக்க வழிபாட்டை தவிர வேறு வேலை அவர்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கறதுனால அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்படி சொல்லப்படுது நம்ம நாம் செல்லதால் அவர்கள் கூட ரமலான் மாதத்துல கடைசி பத்து நாட்கள்ல வளமையாக இத்துக்கா பிரிந்துகிட்டே வந்தாங்க காரணம் இந்த ரேலுத்தல் கதிரவை பெற வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் இது வந்து முழுமையாக பெற முடியும் அப்படிங்கறது ஒருவர் ஏத்துக்காப்பு இல்லைங்க பகல் நேரத்தில வீட்டு வேலைக்கு போயிடுறாரு இரவு நேரத்துல மகரிப் ஆனவுடனே அதான் மகரிபில இருந்து அடுத்த சுபோக வரைக்கும் வணக்க வழிபாடுகளை ஈடுபடுறாரு அது பள்ளிவாசல் தான் அப்படின்ற இல்ல அவட வீட்டிலேயே வணக்க வழிபாடு ஈடுபடுறாரு வைங்களேன் தொழுகுறாரு திக்கிரி செய்யறாரு செலவாத்து ஓதுறாரு குரான் ஓதுறாரு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு பத்து நாள் இப்படி செய்யறான்னு வச்சுக்கிறங்க இவருக்கு உறுதியாக நேரத்தில் கதை இரவு கிடைக்குமா என்ன கிடைக்கத்தான் செய்யும் ஏன் இவரும் இந்த பத்து நாள் இரவு ஹயாத் ஆக்கிட்டாருல்ல எதுக்காக இருக்கிறவரு பள்ளியிலேயே இருக்கிறாரு எந்த வழியும் இல்ல முழுமையாக பெறுகிற வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கிறது அதிகமான நன்மையும் கிடைக்கிறது ஏன்னா வீட்டிலே இருந்து ஒரு வணக்கத்தை செய்யறதை விட அல்லாவுடைய இல்லத்தில் இருந்து ஒரு வணக்கத்தை செய்யும் பொழுது அதிக நன்மை கிடைக்கும்ல அவருக்கு வேண்டுமானால் அதிகமான நன்மை கிடைக்க நம்ம சொல்லலாமே தவிர அதற்காக ஏத்துக்காக இருப்பவர்களுக்கு தான் ஏலத்தில் கதிர் இரவு மற்றவங்களுக்கு இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா செல்லதார் சிலவர்கள் ஒற்றைப்படை இரவுகள்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு ஆளு கடைசி பத்து நாட்கள்ல முழுமையாக கூட கிடையாது ஒற்றைப்பட நாளா தேர்ந்தெடுத்தான் வைங்க இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்பது இந்த ஒற்றைப்பட நாள்ல மகிருபில இருந்து ஆனா இன்னைக்கு சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இஷாவுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இஷா தொழுக தராவி தொழு அப்பதான் வணக்க வழிபாடு இந்த மகிருபிட்டு இஷாவை வந்து பொருட்படுத்துறது இல்ல யாரு ஈத்துக்கா கூட இல்லாதவங்க ஈத்துக்கா உள்ளவங்க மகிருபில இருந்து கூட பள்ளியாசல தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப நம்ம வெளியில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கல்ல அவங்க என்ன செய்யணும் இந்த ஒற்றைப்பட நாட்கள்ல மகிருபில இருந்து ஆரம்பிச்சிடணும் வணக்க வழிபாடு இது லேத்துக்கு அது இருந்தாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வணக்க வழிபாடுகள் ஆரம்பிச்சிடணும் இப்படி ஒற்றைப்படை இரவுகளை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு வணக்கம் செய்தாலும் அது பள்ளியிலா இருக்கட்டும் அல்லது வீட்டிலா இருக்கட்டும் வீடு வேணா அவர் வாகனத்துல போறாருன்னு வைச்சுக்கிறீங்களே பயணம் செஞ்சிருக்கிறார் பிளைட்லயோ கார்லயோ பயணம் செய்யறாரு லேத்துக்கு இரவு அந்த ஒற்றைப்படை இரவு அந்த மாதிரி அவர் வணக்கம் செஞ்சுக்கிட்டே போறார் இதுக்கு செஞ்சுட்டே போறார் அவருக்கும் கிடைக்கும் அந்த லேத்துக்கதுடைய மகிமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் சிறப்பான ஒரு கேள்வி நல்ல ஒரு விளக்கம் தந்தீங்க அடுத்த ஒரு நேயர் சலாம் அலைக்கும் எங்க இருந்து பேசுறீங்க எங்கிருந்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு 
விளக்கம் தருவார்கள் ஹசரத் அவர்கள் உங்களுடைய தந்தையாருக்கு உண்டான அந்த சொத்து அதை வந்து வேணாம்னு விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க உங்களுடைய தந்தை யாரு ஆனா இன்னைக்கு முயற்சி பண்ணினால் அதுவெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அதனால நாங்க முயற்சி பண்ணி அந்த சொத்துக்களை பெறலாமா என்று கேட்டுக்கிறீங்க தாராளமாக பெறலாம் அது உங்களுக்கு உண்டான சொத்துக்கள் உங்களுடைய ஹக்கு அது இன்னும் சொல்ல போனா ஏன்னா தந்தையினுடைய பொருள் வந்து பிள்ளைக்கு தானே ஒருவர் இறந்துட்டாரு அவருடைய சொத்துக்கள்லாம் அவருடைய வாரிசுதாரருக்கு தான் இப்ப அது எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரிதான் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு போய் சேர வேண்டியது சேர்ந்து ஆகும் இப்ப அதனால உங்களுடைய தந்தையார் விட்டு வந்த அந்த சொத்துக்களை பெற முடியும் என்றால் தாராளமா அதற்காக நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணி கிடைக்குது கிடைக்க அதுக்கு அடுத்தது கிடைச்சிட்டா நல்லது சரி முயற்சி பண்ண கிடைக்கல அலகம் இல்ல கிடைச்சிட்டா பெரிய அலகம் இல்ல ஆகி போச்சுல ஆனா உங்களுக்கு உண்டான ஹக்க அது அதை நீங்க இவனுக்கு விட தேவையில்லை உங்களுக்கு பாத்தியமானது உங்களுக்கு உடைமையான பொருள் அது முயற்சி பண்ணுங்க அல்ல நாடுனா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க உம்ராவுக்காக போறீங்க போகின்ற போது உங்களுடைய குழந்தை ஐந்து வயது ஆன குழந்தையும் அழைத்து செல்லலாமா என்று கேட்டுக்கிறீங்க அதோடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா அந்த குழந்தைக்காகவும் உம்புரா நிறைவேற்றலாமா என்பதுதான் உங்களுடைய கேள்வி சும்மா கூட்டிட்டு போயிட்டு கூட்டிட்டு வர்றது அல்ல அது ஒரு கேள்வியா வச்சுக்கிட்டாலும் கூட அடுத்து இன்னொரு கேள்வியும் வச்சுக்கிடலாம் நான் அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போறேனே நான் எனக்கா நான் உம்புரா செஞ்சிடுறேன் நான் அழைத்து போகிற அந்த குழந்தைக்காகவும் உம்புரா செய்ய முடியுமா என்கின்ற கேள்வியும் கூட நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் தாராளமாக நீங்க செய்யலாங்க ஏன்னா நபீ நாம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போனா கடைசி ஹஜ்ஜ ஹஜ்ஜத்துல வதான்னு சொல்லுவாங்க அவர் போகின்ற போது ஒரு இடம் தங்கியிருக்கும் போது வெளியூர்ல இருந்து ஹஜ்ஜு செய்வதற்காக ஒரு கூட்டம் வந்து அங்க தங்கியிருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல அந்த கூட்டத்தில இருந்த ஒரு பெண்மணி தன்னிடம் இருந்த ஒரு குழந்தையை காண்பித்து அலி ஹாதா ஹஜ்ஜுன் யார சூழல்லா இறை தூதர் சல்லதா அலிசலம் அவர்களே இந்த குழந்தைக்காகவும் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க நபீல் நாம் சொல்லதான் சொன்னாங்க நாம் தாராளமாக நீங்க நிறைவேற்றலாம் வலைக்கு அஜ்ரோன் அதற்குண்டான கூலியும் நன்மையும் சவாபும் தாயாரான உங்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதன் அடிப்படை நீங்க பார்க்கும் பொழுது நீங்க உங்களுடைய குழந்தை கூட்டி போறீங்கல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களுக்காக வேண்டி நீங்க உம்பரா நிறைவேற்றீங்க அதோட அதுக்கு பிறகு நீங்க குழந்தைக்காக நீங்களே செய்யலாம் என்ன செய்யணும் அந்த குழந்தை நம்ம வச்சுக்கிற வேண்டியதுதான் இப்போ குழந்தைக்கு வந்து நீயத்து வைக்க முடியாதுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம நீயத்து வைக்கணும்ல அப்ப நீயத்து வைக்க முடியாது நீங்க உங்களுக்காண்டி ஏறாம கொள்ளும் நீயத்து வச்சு கொள்வீங்க அப்ப குழந்தைக்காக வேண்டி அந்த ஏறாம நீங்க அணியும் பொழுது அந்த நீயத்தை தந்தையார நீங்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் ஏன்னா அந்த அது குழந்தை நீயத்து வைக்கிறது தெரியாது சரி போயிட்டீங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க தாவ் செய்யுங்க பாருங்க தாவ் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய குழந்தை நீங்க தூக்கி வச்சுக்கிட்டீங்களாக்கா நீங்களும் தாவ் செஞ்சுட்டீங்க உங்களுடைய குழந்தையும் இப்ப தாவ் செஞ்சிருச்சு ஏன் ஏறுதாலும் சுத்திட்டீங்கல்ல அது போல சபா மராக்கு மத்தியிலும் உங்க குழந்தையோட நீங்க போயிட்டு வந்தீங்களாக்கா உங்களுக்கு அவனையும் சபா மராக்கு மத்தியில தொங்கட்டம் ஓடிட்டீங்க உங்க குழந்தைக்கு அவனையும் தொங்க தொங்கட்டம் ஓடிட்டீங்க அது பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னாக்கா முடி இறக்கணுங்க அது உங்களுக்கும் இறக்கிறீங்க உங்க குழந்தைக்கும் இறக்கிறீங்க இப்ப உம்பரா உங்களுக்கும் நிறைவேறி விட்டது உங்களுடைய குழந்தைக்கும் நிறைவேறிட்டது ஆனா குழந்தைக்காக வேண்டி செய்யப்பட்ட அந்த விவாதத்துடைய சவாபு தந்தையாரான உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லதா சங்க சொன்னாங்கல்ல தாயாரான உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப நீங்க தந்தை தான் நிறைவேற்ற போறீங்க அதனால உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது உம்பராக்கு மட்டுமல்ல ஹஜ்ஜுக்கும் கூட அப்படிதான் அதாவது அந்த குழந்தைய வைத்து கொண்டு செய்ய முடியுன்ற காரியத்தை நம்ம செஞ்சிட வேண்டியதான் அப்ப தாவ செய்யும் பொழுது குழந்தைய தூக்கிட்டே போனா சுத்திக்கிட்டே வந்தா தாவ செஞ்சிட்டோம் சஃபா மராகம் தொங்கட்டம் ஓடுறது அது போல அரஃபால தங்க இது நான் ஹஜ்ஜுக்கு சொல்றேன் உம்பராவுக்கு அல்ல நான் ஹஜ்ஜுக்கு சொல்றேன் அரஃபால தங்குறது இதுவெல்லாம் அந்த குழந்தையும் செஞ்சிடும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன அந்த குழந்தையால செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டா நீயத்து வைக்க முடியாது அதனால அப்படி ஏனாம் டசன் அணியும் போது அந்த நீயத்தை நம்ம வச்சுக்கிற வேண்டியதுதான் அடுத்து இந்த கல்லறி வாங்க பாருங்க அதுவும் குழந்தையால எற முடியாது இந்த காரியத்தையும் இந்த குழந்தைக்காக வேண்டி நம்ம செஞ்சிடலாம் குழந்தை தான் செய்யணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ஒண்ணு குழந்தைய பக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்ல குழந்தைய பாதுகாப்பா டென்டில் விட்டு நம்ம மட்டும் போய் கூட குழந்தைக்காக வேண்டி நம்ம கல்லறிஞ்சிட்டு வரலாம் ஆக குழந்தைக்காகவும் ஹஜ்ஜும் செய்யலாம் உம்புரான் செய்யலாம் அந்த குழந்தையால் செய்ய முடியாததை நாம் செஞ்சு கொள்ள வேண்டியது மற்றவைகள் எல்லாம் அந்த குழந்தைகளையே நாம் செய்ய வைக்க வேண்டியது இதன் அடிப்படையில நீங்க உம்புராக அழைத்து போங்க உம்புராவும் உங்க குழந்தைக்கா
அந்த முறை நேரத்தில் நிறைவேறும் சிறப்பான வழக்கம் தான் அடுத்து ஒரு நேர் இருக்காங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அலாம் ரஹமத்துல்லா எங்க இருந்து பேசுறோம் அப்துல் ரஹ்மான் ஈரோடு கேளுங்க உங்க கேள்வி என்ன திங்கட்கிழமை வியாழக்கிழமை நோன் வைப்பது சுண்ணத்துன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பிறை பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு நோன் வைப்பது சுண்ணத்துன்னு சொல்றாங்க சுண்ணத்தான நோன்புகளை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க வாரத்துல வைக்கிற நோம்பு மாசத்துல வைக்கிற நோம்பு மற்றும் பல சுண்ணத்தான நோம்புகளை பத்தி விளக்கம் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் விளக்கம் தருவார்கள் சொல்லான நோன்பு அல்லாம சுண்ணத்தான நோன்பு ஒன்று இருக்குது அது வாரத்தில் வைக்கக்கூடியது மாதம் மாதம் வைக்கக்கூடியது மற்றவைகள் உண்டு அவைகளை பற்றி விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படின்னு இங்க கேட்டுக்கிறீங்க சுண்ணத்தான் நோம்புகும் பொழுது இப்ப ரமலான் மாதத்துல நம்ம செவ்வாள் மாதம் இந்த ரமலான் முடிந்த உடனே செவ்வாள் மாதத்திலே நம்ம வைக்கிற ஆறு நோன்பு இது சுண்ணத்தான் நோன்பு நம்பி நாம செல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்றாங்க இந்த ரமலான் மாத நோன்பு வச்சுட்டு செவ்வாள் மாதத்துல ஆறு நோன்பும் வச்சாக்கா வருடம் முழுவதும் நோன்பு வைத்த நன்மையை நீங்க பெறுவீர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஆறு நோன்ப தொடர்ந்தும் வைக்கலாம் அல்லது இந்த செவ்வாள் மாதத்துக்குள்ள நம்ம ஆறு வச்சுட்டா கூட அந்த சுண்ணத்து கிடைச்சிடும் விட்டு விட்டு வச்சா கூட ஆனா அந்த மாதத்துக்குள்ள வச்சிடணும் அப்புறம் இந்த துல்ஹஜ் மாதம் பிறை ஒன்பதுன்னு இருக்கு அரஃபாவுடைய நாள் அந்த அரஃபாவுடைய நோன்பு சுண்ணத்துங்க நபே நாம் செல்லதாரு சொல்றாங்க அரஃபாவுடைய அன்னைக்கு நீங்க நோன்பு வைத்தீங்களாக்கா ரெண்டு வருடத்துடைய பாவங்கள் அதாவது சென்று போன வருடத்துடைய பாவங்கள் வருகின்ற வருடத்துடைய பாவங்கள் இவைகளுக்கு பரிகாரமா அமைகிறது அப்படின்னு சொல்லி தந்தாங்க அதனால துல்ஹஜ் மாதம் பிற ஒன்பது சுண்ணத்து இது ஹாஜிகளுக்கு சுண்ணத்து இல்ல அதெல்லாம் ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்கல்ல அவங்க அரஃபோட நாள் அரஃபோட மைதானத்தில் இருப்பாங்க ஹாஜிகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு நோம்புக்கு சுண்ணத்து கிடையாது ஹாஜிகள் அல்லாத மற்றவர்களுக்கு தான் அது சுண்ணத்து அப்படிங்கிற புரிந்து கொள்வோம் அப்புறம் மொஹர்ரம் மாதம் பிற ஒன்பது பத்து ஒன்பதுக்கு தாசுவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிற பத்துக்கு ஆசூரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நபி நாம் செல்லதா அலி செல்வர்கள் ஆசிரியர் ரொம்ப வச்சாங்க இன்னும் சொல்ல போனா சஹாபா பெருமக்கள்லாம் வையுங்கண்டு கட்டளைப்படுத்தினாங்க ரமலான் மாதம் கடமையாக்குறதுக்கு முன்னால ஆசிரியாவுடைய நோம்ப கடமையாக்குனாங்க ரமலான் மாதம் வந்து கடமையான பிறகு அந்த கடமைங்கிறத நீக்கிட்டாங்க விரும்பினா வைக்கலாம் விரும்பினா வைக்காமலும் இருக்கலாம் அப்படிங்க சுண்ணத்துங்கிற லெவலுக்கு நபி நாம் செல்லதா அலி செல்வம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்ததாக அந்த ஒன்பதாம் நாளும் சேர்த்து வைக்கிற சுண்ணத்து ஏன்னா சல்லதா அலிஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து சஹாபா பெருமக்கள் சொன்னாங்க யாரும் சொல்லலாம் இந்த மொஹர மாதம் பத்தன்னைக்கு நாமும் நோன்பு வைக்கிறோம் எகுதியும் நோன்பு வைக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுடைய செயலும் நம்முடைய செயலும் ஒன்னாவில் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்ப நம்ம நாம் சல்லதா அலிசன் சொன்னாங்க லைன் பக்ரீத் இலா காபிலின் லசூமன் தாசே அருமை தோழர்களே வருகின்ற வருடம் உங்க கூட இருந்தா ஒன்பதாம் அன்னைக்கு நோன்பு வைப்பேன் அப்படின்னாங்க முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு சொல்லும் பொழுது உங்க கூட இருந்தா நோன்பு வைப்பேன் அப்ப உங்க கூட இருந்தா அப்படிங்கும் பொழுது இருக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் செல்லதாசம் அடுத்த வருஷம் இல்லைங்க ஆனாலும் கூட நான் நோன்பு வைப்பேன்னு சொல்லிட்டதுனால நமக்கு சொன்ன தகப்பட்டு விட்டது அதே போல இந்த பராத்துடைய நோன்பு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க பராத் அன்னைக்கு நபி நாம் செல்லதாரு சொன்னாங்கல்ல கூமு லைலஹா வசூமு நஹாரா அந்த பராத்துடைய இரவுல அதான் ஷாபான் மாதம் பிற பதினைந்தாவது இரவு இரவுலே நின்று வணங்குங்கள் பகலிலே நோன்பு வைங்கள் இப்படி மாஜால பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு சுண்ணத்தான நோன்பு இது அல்லாம மாதா மாதம் அந்த ஐயாமுல் பீதுன்னு சொல்லுவாங்க பிறை பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து நபி நாம் செல்லதான் சொல்றாங்க இப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மூன்று நாட்கள் ஒருவர் நோன்பு வைத்தால் வருடம் முழுவதும் நோன்பு வைத்த நன்மை பெறுகிறார் அப்படின்ட்டு நபி நாம் செல்லதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது புகார்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதான் அப்படி நோன்பு அது போல வாரம் வாரம் அப்படி வரும் பொழுது திங்கக்கிழமை வாழைக்கிழமை நம்ம நாம் செல்லதா அலிஸ் அவங்கள்ட்ட ஒரு தோழர் வந்து யார சொல்லல நான் திங்கக்கிழமை நோன்பு வைக்கலாமா அப்படின்னாங்க நம்பி நாம் செல்லதான் சொன்னாங்க தாராளமா வைங்க தீகி உளித்து அந்த நாள்ல தானங்க நான் பிறந்தேன் அப்படிங்கிறாங்க தனது பிறப்புக்கே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல வராங்க ஒரு சிறப்பு இருக்கிறதுண்டு அது போல ஒஃபீஹி இஸ்து அந்த திங்கக்கிழமை என்று தான் எனக்கு நபித்துவமே வழங்கப்பட்டது அதனால் நோன்பு வைங்க அப்படின்னாங்க முஸ்லீம்லேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அது போல நபி நாம் செல்லதான் சொன்னவர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கக்கிழமை வாழைக்கிழமை நோன்பு வைப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு வாரத்துடைய நம்முடைய நடவடிக்கைகள் அல்லா வடத்துல திங்கக்கிழமை வாழைக்கிழமையும் தான் எடுத்து காட்டப்படுகிறது என்னுடைய வணக்க வழிபாடுகள் நான் நோன்பு நோட்டு நிலையில் எடுத்து காட்டப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஆகவே நோன்பு வைக்கிறேன் என்ன அப்படியே நாம் செல்லதான்னு சொல்லுவாங்க அதனால இது எல்லாம் சுண்ணத்தான நோம்புங்க இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறானோ இப்ப நீங்க கேட்டீங்க வாரம் வாரம் திங்கள் வியாழன் அது போல மாதா மாதம் பிற
இந்த மூணு நாட்கள்ல வியாழக்கிழமை வந்து வைங்களேன் இப்ப நம்ம நியத்தை ரெண்டாக்கிக்கிறோம் ஐயாமல் பீர்களுடைய நியத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த திங்கக்கிழமையோட சுண்ணத்தான நோம்பு வச்சுக்கிட்டா உனக்கு ஒரு நோம்பு தான் வைப்பீங்க ரெண்டு நோம்பு சேர்த்து கிடைச்சோம் இந்த மாதிரி நீங்க நியத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்க சிறப்பான விளக்கம் நீங்க நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் அன்பான நேயர்களே தீ இந்த நிகழ்ச்சியிலே பல்வேறு விதமான கேள்விகளை நீங்கள் முன் வைத்தீர்கள் மிக சிறப்பாக தெளிவான விளக்கங்களை அதிர்த்தவர்கள் வழங்கினார்கள் அவர்களுக்கு நாம் இந்த நேரத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கேட்டதன்படி நடக்கின்ற நல்ல வாய்ப்பினை வல்ல ரஹ்மான் நம் யாவர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இன்ஷா அல்லா இன்னொரு நிகழ்விலே உங்களை சிந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து